Маємо два тижні, щоб допомогти аеророзвідці смажити окупантів. Збираємо півмільйона гривень для проєкту Ліга аеророзвідки 3.0. Від повернись живим. Посилання на банку Радіо НВ в описі до цього відео. Триває спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Ставте лайки, бо що більше вподобає, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і зараз будемо говорити про найважливіші політичні, соціологічні і геополітичні аспекти нашого життя. З нами на зв'язку політолог Ігор Рейтерович. Пане Ігорю, вітаю в ефірі «Слава Україні. Героям слава, доброго ранку. Давайте почнемо з дуже такої ґрунтовної статті, яка вийшла за 9 днів до початку саміту миру, інавгураційного саміту миру. І от «Європейська правда» проаналізувала той документ, який планується уже там фінально обговорити серед учасників цього саміту і, можливо, вийти на якусь спільну заяву. Так от, на чому наголошують автори «Української правди»? У намаганні збільшити кількість держав учасниць саміту, українська сторона стикнулася з тим, що її креативний підхід із часткового залучення держав до підтримки формули миру не знайшов розуміння і підтримки. Ну і далі питання про поступки. Оскільки з самого початку три пункти порядку денного – це були продовольча безпека, ядерна безпека і полонені – то ну, вважалося, що так можна долучити ще більше країн до участі і далі уже за такою логікою, щоб ці країни поступово тиснули на Москву, в якийсь момент її б залучили до переговорів, але це могло це все мало йти ну, типу, до встановлення справедливого миру. Зараз уже розглядаються такі речі, як українська формула миру і інші ініціативи. Тут же ж автори наголошують, що чітко і зради тут немає, але важко буде відмотати це назад. Тому що вже навіть посилання на статут Організації Об'єднаних Націй розглядається тут у формулюваннях не як основа для переговорів, а як ну, такий напрямок цих переговорів. Що нам треба думати про таку, ну, по суті, доволі критичну позицію щодо, щодо того, як Україна готується до цієї ну, безумовно важливої події? Ну, в першу чергу, те, що от намагання дійсно зібрати багато країн е, суттєво підвищило е, межу цього компромісу і бажання ну, догодити всім. Щоб було зрозуміло, що країни дуже різні. Є країни, які більш включені в питання російсько-української війни. Є країни, які особливо великої ваги цьому не приділяли, але в них є якесь своє бачення, чи з'явилося своє бачення, е, враховуючи в тому числі взаємовідносини з Російською Федерацією, як повинно це питання бути вирішене. І оце призвело до того, того, що прийшлося обирати такі формулювання, і тут явно процес ще не завершений, і, тобто до початку саміта ця процедура буде десь тривати, які, ну, з одного боку, максимально е, такі компромісні, ну, з іншого боку, звичайно, в майбутньому будуть нам обмежувати, мабуть, простір для маневру. Чому? Тому що, коли, е, ну, там з'являються фрази на кшалт того, що ми можемо розглядати якісь інші варіанти і так далі, це розв'язує руки, е, ну, низці інших країн, наприклад, тому ж Китаю, який от трошки активізувався, е, говорячи про те, що в них є якась там своя формула, і вони начебто які, якісь інші країни під цю формулу також е, збирають. Тому е, видно, що ну, дещо захопилися ті люди, хто з, з боку України відповідав, власне, за підготовку цього саміту. Їм треба було видати якусь велику Ну, потужну таку цифру. Цифра дійсно на сьогоднішній день, вона серйозна. Більше ста країн, там 107 за останню інформацію було. Можливо, їх буде ще більше, тому що країни, в принципі, приєднуються. Але це, звичайно, дещо вихолочує суть е, фінального документу і е, ну, не робить його конкретним з точки зору досягнення тих цілей, які ставить перед собою Україна. Це, в принципі, ключова проблема, але є ще пару тижнів, можна спробувати її деякою мірою врегулювати, все ж таки вийти на такий варіант, який е, ну, жорстко, жорстко буде прив'язаний до статуту Організації Об'єднаних Націй, оскільки ну, для нас вигідна, вигідна історія, ми можемо до неї е, апелювати і ну, чітко вказувати на певні положення, які там ну, повністю захищають, так би мовити, принаймні в такому дипломатичному 
в загальнополітичному плані Україну. Ну, а з іншого боку, звичайно, ну, проводимо, активізувати, мабуть, перемовини з окремими країнами, які там зараз збираються брати участь у цьому саміті, ну, але мають при цьому якусь свою таку достатньо специфічну позицію, яка підриває загальний документ, який на сьогоднішній день готується. От е, ми побачили реакцію, наприклад, на заяви з боку Китаю, навіть там зустріч відбулася заступників міністрів закордонних справ. В принципі, це та історія, яка повинна була бути набагато раніше. Навіть коли Китай там ще роз Думав, їхати чи не їхати, такі перемовини вже треба було проводити, намагатися якось перехопити ініціативу або додатково роз'яснити. Це ж саме, в принципі, треба робити з деякими тими країнами, які погодилися брати участь в саміті, але їхня позиція для нас поки що є незрозумілою. Окей, тепер про те, як, як працює Російська Федерація. Путін провів прес-конференцію для іноземних журналістів, сказав, що в його реальності да, Росія може завдати ударів по чутливих об'єктах країн, які постачають Україні зброю для ударів по російській території. Тобто, ну, зрозуміло, їм неприємно, коли по російських об'єктах щось прилітає, а деякі хаймарси уже там по Білгородській і Курській області діють. Дійсно, прилітали, але там одна справа, що сказав Путін, він сказав таку, ну просто, от натяком, що можуть бути якісь в тому числі асиметричні дії проти тих, хто постачає зброю. На російських пропагандичних каналах прямо, значить, пропонують розбомбити склади зброї у Жешові, бо саме звідти, ну, на думку цих пропагандистів, здійснюється основне постачання до України. Оце піднімання ставок і їхні заклики, що Тіпа, давайте ескалювати ще більше. Ну, я маю на увазі не самого Путіна, а, наприклад, Медведєва чи там російських пропагандистів. Отут, що ми маємо розуміти про їхній стан справ і їхні, їхні закиди, що там, ну, склад у Жешові розфігачити? Ну, насправді, це свідчення просто кризової ситуації, і заяви Путіна, вони, ну, дуже слабенько виглядають. А з іншого боку, він нічого іншого і не міг сказати. Тут ключовий момент, що ми комусь передамо зброю, а цей хтось зможе нанести якісь удари по тим країнам, які, власне, передають зброю Україні. Ну, тобто, така, знаєте, гра на, як оцим Радянський Союз любив займатися, що ми беремо якісь умовні там треті країни, і на, ці, на території цих третіх країн змагаємося з Сполученими Штатами. Там Африка, ну, Латинська Америка, там Близький Схід, все це було характерно там для Холодної війни. Там от на держави сходилися і вони, в принципі, через посередників вирішували якісь певні геополітичні питання, постачаючи їм зброю. Ну, Путін фактично говорить, що Російська Федерація може спробувати повернутися до от такої ідеї і ну, до, до такої реакції на те, що відбувається. Але от тут є один нюанс, і це навіть побачив чили на Росії, тому що був в інтерес з приводу там заяв Путіна від людей, які абсолютно підтримують війну, і ці коментарі не дуже приємні, власне, для так званого президента Російської Федерації. В якому сенсі? Тому що, ну, вони вказують на те, що Росія та цю зброю давним-давно передає. І якщо хтось думає, що там таліби, наприклад, в Афганістані воювали проти Сполучених Штатів виключно е, якоюсь там західною зброєю, е, вони воювали і радянською, і російською в тому числі. Е, Росія передає дуже багато зброї, наприклад, там диктатору Асаду да, в Сирію. Ну і в, і в інші якісь країни. Е, ми це бачили навіть на прикладі Хамаса, коли терористи використовували, власне, російське озброєння, яке, ну точно, вони не могли купити десь з третіх рук. Це якісь поставки були, можливо, там через там, приховані фірми, але тим не менше, власне, з Російської Федерації. Тобто Росія за великим рахунком це вже робить. Передає зброю якимось там різним терористичним угрупуванням чи терористичним режимам, а вони наносять цією зброю удари по якимось там чи військам західних країн, чи по якимось там об'єктам, кораблям, як це, наприклад, там хусити роблять і так далі. Тому тут Путін нічого нового за великим рахунком не, не, не розказав. Йому треба було якось відреагувати, він відреагував в такий спосіб, тому що він по-іншому просто не може. А історії про склади в Польщі, які ми там розбомбимо і так далі, ну це історії для внутрішньої аудиторії. Всі прекрасно розуміють, що нічого такого Росія робити не буде, тому що це прямий напад на територію країни члена НАТО, і Росія ну, до такого, принаймні, станом на сьогодні точно не готова. Єдине, що от на що можна звернути увагу, це якісь можливі там терористичні акти, підпали, підриви. Оце Росія, в принципі, може зробити. Але ну, ми тут сподіваємося, що наші партнери на Заході, вони це прекрасно розуміють, і вони посилили в тому числі 
світлі охорону всіх цих об'єктів, розуміючи, що Росія може вдатися до того, до чого вона, наприклад, вдавалася там в Чехії, да, підриваючи склади з боєприпасами. А прямі якісь, прямі якісь удари – це абсолютно неможливо. Історія Путін це фактично визнав. Йому треба було щось сказати типу, для збереження обличчя. Він все зробив, але я не думаю, що це когось реально налякало. Це той максимум, який на сьогоднішній день може себе витиснути Російська Федерація. А, добре, тепер давайте про ще одну, тепер уже українську міжнародну історію. Ну, такою трошечки бомбою стала публікація у виданні Financial Times. Там справді посилаються на неназваних представників українського уряду, але один з таких неназваних представників української влади каже, що ми повинні готувати до життя у холоді і темряві. Там навіть виноситься такий, значить, вріз, як окрема фраза, що якщо все піде так, як іде, то у січні громадяни України матимуть приблизно від двох до чотирьох годин з електрикою, а не без електрики. Ситуація в енергетиці справді критична. Росіяни вибили багато теплогенерації, гідрогенерації, але Українське міністерство енергетики сказало, що ця стаття містить ознаки інформаційно-психологічних спецоперацій в інтересах Росії. Ну і окремо зазначили, що дивіться, ну тарифи підняті, вони ж підняті на 60%, а не на 100%. Тому, знаєте, все, отут збрехали, Бо 60% це не те саме, що 100%. Значить, і в усьому іншому збрехали. Це Міненерго хоче всіх нас заспокоїти? Чи Financial Times взявся до апокаліптичних прогнозів? От тут десь має ж бути баланс розуміння. Ну, я не думаю, що Financial Times здався відверто до апокаліптичних прогнозів. Зрозуміло, що ну, специфіка видання і взагалі будь-якого видання в тому, щоб привернути увагу до тієї інформації, яку вони подають. Якийсь елемент ну, цієї сенсаційності, він там безумовно присутній. Ну, хоча б там в тому ж заголовку, да? або в розповідях там, про дві або чотири години світла. Але з іншого боку, ну, там журналісти зробили свою роботу. Вони привертають увагу до дуже серйозної ну, там, проблеми. Якщо це не подобається, наприклад, Наприклад, Міненерго, нема питань. Ну, треба робити трошки по-іншому. Не критикувати західні видання, що вони поширюють якесь російське ПСО, до речі, посилаючись наприклад, на неназвані там, джерела в уряді. А зробити все навпаки, провести нормальну, відкриту прес-конференцію, де офіційні представники громадянам України передусім пояснять, що і як буде відбуватися. Які є проблеми, до чого це може призвести, що треба робити українцям, до чого нам треба готуватися. Тому що, слухайте, ну, в мережі всі обговорюють, що як треба купувати, е, ну, яким чином там, да, забезпечувати свої будинки, наприклад, там, електроенергію, коли там будуть дуже тривалі відключення. Але ми не бачимо поки що ніяких офіційних роз'яснень і пояснень з боку ну, профільних власне, органів, які повинні цим займатися. Вони більше констатують про те, що сьогодні графіки не діють, або сьогодні графіки діють. Але про перспективу ну, за великим рахунком ніхто не говорить. Тільки вчора відбулося, по суті, засідання уряду, на якому з величезним подивом всі українці, мабуть, дізналися, що уряд нарешті тільки приступив до розробки стратегії, яка дозволить нам вирішити ту проблему, яку ми маємо на сьогоднішній день з генерацією е, ну, взагалі в сфері енергетики. Просте питання, а чому це, ця стратегія не була розроблена ну, ще майже рік назад, навіть більше, коли росіяни почали наносити такі удари, і ми вже переживали відповідний блекаут, були, були такі історії. Да? Зима 22-23, залишила... да. нас нічому 22, не навчила і нічому да. не навчила уряд Шмигаля? Ну, воно так виходить, розумієте? Просто коли, ну, це ж цитата прем'єр-міністра, я ну, не відповідаю там за точність, але суть була така, що ми розробляємо і зараз приймемо е, оцю стратегію. Тобто вона, він звітував не про її реалізацію, що вона вже там багато що виконана, і ми йдемо за певним планом і вносимо, наприклад, якісь корективи, та, що там спричинено новими обстрілами. Мова йшла саме про те, що ми тільки зараз розробили. От чим займався, ну, реально уряд? більше, ніж рік, ну це питання просто відкрите. І воно шокуюче деякою мірою. Е, ну, не хочеться, як то кажуть, знаєте, там розганяти зраду, але вчора урядовці самі фактично розписалися в тому, що вони більше року займалися чорт на цим. Чим? Але явно не тим, щоб думати про цю заявлену там децентралізацію ну, в плані 
невеликих оцих, да, генеруючих там потужностей, ставку там на, ну, от, там нові там якісь станції невеличкі, які для кожного окремого міста, ледь не кожного окремого району будуть там закупатися і так далі. Тобто, з одного боку, добре, що вони відреагували, ну, просте питання, навіть удари останні по нашим ТЕЦ, вони були більше місяця тому, ну, тобто, вже за цей час можна було щось зробити. І чи чим займався цей період уряд, ну, ну, це дуже складне таке питання. Тому тут є проблема ну, явно компетентності, розуміння, що відбувається, і після цього там, звинувачувати які західні медіа, що вони розганяють паніку і так далі, ну це дуже-дуже дивно виглядає. Це, знаєте, спроба перекласти просто з себе відповідальність, замість того, щоб ну, дійсно зараз зібрати всіх там, журналістів, серйозно поспілкуватися, підготувати якийсь спільний документ і поговорити з народом, ну, з громадянами, як з дорослими людьми, що ми маємо колосальну проблему. І ми цю проблему якось повинні вирішувати. От зранку всі там телеграм-канали, в тому числі провладні, які афільовані з офісом, пишуть, що в липні місяці буде найскладніша ситуація в енергетиці. Чудово, що вони сьогодні це зранку всі на все написали. Е, що робити? Ну, тобто, як виходити з цієї ситуації? Тиша, а профільні якраз міністерства цим повинні займатися. Тому треба тут звертати їм увагу не на ЗМІ, які щось пишуть, а власне на свою діяльність і на ті кроки, які вони зробили, щоб цю проблему вирішити. А з цим поки все дуже-дуже погано. Не пеняйте на дзеркало, як сказано в одній давній народній мудрості. Ну, і і от, власне, з урядом у нас, значить, зараз немає кількох міністрів, я кажу не лише про Міністерство культури та інформаційної політики. Знову розділили, от, значить, Міністерство регіональної політики і е, от, Мінрегіон. Досі немає очільника. А власне, якщо, не, якщо на рівні уряду нема кому формувати політики про те, як регіони самі будуть, самі можуть і, напевно, повинні зайнятися тими ж газогенераторами, там, тими ж взагалі пропрацюваннями варіантів А, Б, С, Д, Є і так до кінця абетки, як проходити, да, хоч на своїй ініціативі. Ну, тобто децентралізація у нас, по суті, дуже сильно скорочена за останні пару років. А профільного міністерства, профільне міністерство тільки в стадії розділення і без очільника. Отут, я думаю, теж якось зі швидкістю уряду треба би піднатиснути. Ну, це взагалі, знаєте, така дивна така ситуація, оскільки, ну, дійсно, ну, під час правового режиму воєнного стану не мати міністрів, ну, офіційно призначених, які будуть там уповноважені на вироблення певної політики, ну, це дуже дивна історія. Ходили чутки, що на цьому тижні будуть ці кадрові призначення, а потім вони були, ну, дезавойовані лідером фракції. Вона більшості, да, пан Арахамія сказав, що на цьому там тижні ніяких кадрових змін не буде. Ну, зли які кажуть через те, що де ті кандидатури, які там називалися, вони, м'яко кажучи, були з подовом зустріти, зустрінуті деякими нашими партнерами, да, які е, ну, не те, що там мають якесь своє бачення, да, але вони були здивовані, що навіщо там повертати якихось певних людей, якщо до них є питання, і вони явно там ну, не, не зможуть справитися з тими завданнями, які стоять. Ну, є ще другий момент – Знов таки, злі язики кажуть про те, що бажаючих насправді не так багато. Тому що а, це вже зараз... не перший місяць, до речі, що до уряду запрошують, але навіщо мені це, якщо я маю бути ну, або мовчазним і суперлояльним, да, або е, десь крок вправо, крок вліво, і на мене повісять всіх собак і все. Ну, якось так, не дуже приваблива пропозиція. Я б навіть сказав, не, не місяць, а вже пару років да, це відбувається за великим рахунком. Ну, місяців останніх точно. Це, це велика така проблема. І е, кому там пропонували, багато хто дійсно відмовлявся, тому що ну, люди мають своє бачення, вони готові його реалізовувати, готові брати на себе політичну відповідальність, але вони повинні чітко розуміти, що вони будуть мати можливість ці реформи і ці ініціативи реалізовувати. І це така глобальна проблема. Е, ідея з тим, що все ж таки залучати людей передусім з точки зору їхньої професії, і компетентності, вона так вітає у повітрі, але вона поки що, я так розумію, не стала ключовою на банковій. Тобто все ж таки рано чи пізно там прийдеться приймати таке рішення, що на посадах можуть бути люди, до, ну, до, до питань політичної, політичної чи особистої лояльності яких можуть бути, наприклад, дуже багато питань там у діючої влади. Але вони можуть бути суперпрофесіоналами і вони можуть дійсно виправити ситуацію, але просто їм треба дати цю можливість. Скільки будуть ще тягнути, я думаю, що все ж таки на наступному тижні ми побачимо 
бачимо це голосування, тому що зараз там пришвидшилася робота з депутатами, треба ще ж з ними домовитися, щоб не збирати необхідну кількість голосів. Тому кілька ключових там посад, скоріш за все, в Кабінеті міністрів ми закриємо. Але чи вирішить це глобальні проблеми, які там є, ну це питання наразі все одно залишається відкрите. У мене просто склалося таке враження, як ми з цього починали, що зараз всі зусилля, всі ресурси влади кинуті виключно от на проведення цього саміту. Глобального, да? А всі, всі інші навіть внутрішні питання, давайте вже після саміту да, до них повернути. Да, після свят. Ну, не так багато залишилося чекати. Проблема в тому, що в енергетиці, наприклад, кожен день це дуже довго і це дуже багато. І тут треба рішення приймати вже сьогодні, і ці рішення явно будуть непопулярні, тому до цього треба готуватися. Добре, дуже дякую вам за розмову, дуже дякую за те, що підключилися до нашого ефіру. Політолог Ігор Рейтерович був зараз з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.